విజయవాడ నగర అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించి నిధులు మంజూరు చేసి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఎంతో పాటుపడుతున్నారని రాష్ట్ర దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు గత ప్రభుత్వం అమరావతి పేరుతో విజయవాడ నగరాభివృద్ధిని పూర్తిగా విస్మరించిందని విమర్శించారు తమ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా నగరాభివృద్ధికి కృషి చేస్తుందని మంత్రి వెల్లంపల్లి స్పష్టం చేశారు విజయవాడ నగర అభివృద్ధి ధ్యేయంగా వైసీపీ ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేస్తూ నగరాభివృద్ధికి అన్ని విధాలా సహకరిస్తుందని రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు ఆదివారం పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది డివిజన్లలో పలు రోడ్ల అభివృద్ధికి మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ శంకుస్థాపన చేసి నగరాభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టారు అనంతరం మంత్రి వెల్లంపల్లి మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వం విజయవాడ నగర అభివృద్ధిని పూర్తిగా విస్మరించి స్మార్ట్ సిటీ అవకాశం వచ్చిన అమరావతి అభివృద్ధిపై ఈ దృష్టి సారించిందని ఆరోపించారు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి నగర అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించి ముఖ్యమంత్రి నిధులు మంజూరు చేయడం అన్యాయమన్నారు టీడీపీ ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో చేయలేని అభివృద్ధిని తాము ఐదు నెలల్లో నిధులు మంజూరు చేసి అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టామని తెలిపారు నియోజకవర్గంలో అన్ని డివిజన్లు అభివృద్ధికి ప్రభుత్వ సహకారం ఉంటుందని మంత్రి వెల్లంపల్లి స్పష్టం చేశారు అలాగే భవానీపురంలో స్టేడియం నిర్మాణానికి త్వరలో శ్రీకారం చుట్టామని తెలిపారు తమ పాలనలో విజయవాడ నగరాన్ని అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేస్తామని మంత్రి పేర్కొన్నారు విజయవాడ నగర అభివృద్ధిలో భాగంగా ముఖ్యంగా పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి కూడా ఈ ప్రభుత్వ ఏర్పడిన కానీ కూడా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా ఈ రోజు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఈ డివిజన్లో మనం చూస్తున్న రోడ్లన్నీ కూడా గత ఐదు సంవత్సరాల్లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయకత్వంలో విజయవాడ రోడ్ల పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఒకసారి మనం చూస్తే అర్థమవుతుంది దాని మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి విషయం చెప్పంగానే విజయవాడ నగరానికి అన్ని విధాల కూడా ప్రభుత్వం నుంచి సహకారం అందిస్తూ ఫోర్టీన్ ఫైనాన్స్ కావచ్చు స్పెషల్ గ్రాంట్ కావచ్చు జనరల్ ఫండ్స్ కావచ్చు అన్ని విధాల కూడా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అపూలిబులో ఉంటే దానికి ఆర్థికంగా ప్రభుత్వం నుంచి అన్ని విధాలు కూడా సహకారం చేస్తూ గత ప్రభుత్వంలో అయితే కనుక మున్సిపాలిటీ మన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిధులను కూడా డైవర్ట్ చేసి అమరావతి కోసం వాడుకున్న దుర్మార్గుడు చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతి 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 అని చెప్పని విజయవాడ నగర అభివృద్ధిని కుంటుపరిచే విధంగా విజయవాడ నగరంలో ఉన్న డబ్బులు ఇక్కడ ట్యాక్స్ రూపంగా వచ్చే డబ్బులను కూడా అమరావతిలో డెవలప్మెంట్ అని చెప్పని ఈ డబ్బులు కూడా నిధులు మళ్లించే విధంగా గత ప్రభుత్వం పనిచేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ విధంగా విజయవాడ ప్రజలందరూ కూడా మోసం చేశారు కానీ మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక విజయవాడ నగరాన్ని ఆదుకోవాలి విజయవాడ నగరాన్ని సుందరవంతంగా చేయాలని చెప్పిన ఉద్దేశంతో రోడ్ల మీద కానీ డ్రైనేజ్ మీద కానీ డ్రింకింగ్ వాటర్ సమస్య మీద కానీ వీధి లైట్ల మీద కానీ ప్రతి ఒక్కటి కావాల్సిన నిధులన్నీ కూడా ప్రభుత్వం నుంచి సమకూరుస్తూ ఈరోజు రోజుకి ఎన్ని ఫౌండేషన్ వేస్తున్నామో తెలియదు ఆ విధంగా విజయవాడ నగరంలో రెండు మూడు నెలల్లో చూస్తే విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో అన్ని రోడ్లు కూడా పూర్తిగా నిర్మాణం అయ్యే విధంగా అదేవిధంగా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కూడా ఇంతకుముందు ఎలాంటి డబ్బులు కూడా వాళ్ళకి పేమెంట్ ఇవ్వక ఎలాంటి వాళ్ళని కూడా గత ప్రభుత్వం ఇబ్బంది పెట్టిన పరిస్థితి కనబడుతుంది కానీ మా ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా బొత్స సత్యనారాయణ మినిస్టర్ గారు కూర్చోబెట్టి ఆ నిధులను కూడా రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ ఎలాంటి డ్రైన్లన్నీ కూడా పూర్తిగా మళ్ళీ పునరుద్ధేవి చేయదు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులు వాటిని కూడా డైవర్ట్ చేసే విధంగా దుర్మార్గంగా పరిపాలించాడు చంద్రబాబు నాయుడు మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో పెంచిన మెనూకి అనుగుణంగా ఛార్జీలను పెంచాలని ఏపీ మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మికుల యూనియన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కె స్వరూపారాన్ని డిమాండ్ చేశారు పేద పిల్లలకు అందించే పౌష్టికాహార మెనూను మార్పు చేయడాన్ని స్వాగతిస్తున్నామని అదే సమయంలో వారికి చెల్లించే మొత్తాన్ని నామ మాత్రంగా పెంచితే ఎలా పౌష్టికాహారాన్ని అందించగలరని ఆమె ప్రశ్నించారు పెండింగ్ లో ఉన్న బకాయిలు చెల్లించడంతో పాటు పాఠశాలల్లోని వంటశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచాలని స్వరూపారాన్ని కోరారు ఏపీ మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మికుల యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సు జరిగింది ఎంబీవీకే భవనంలో జరిగిన ఈ సదస్సులో రాష్ట్ర నలుమూల నుంచి మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మికులు వందలాది మంది పాల్గొన్నారు ఈ సదస్సులో యూనియన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కె స్వరూపారాణి మాట్లాడుతూ మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో విద్యార్థులకు కిచిడి పులిహోర తీపి పొంగలి వెజిటబుల్ రైస్ వంటివి మెనూలో ఉండాలని సీఎం ఆదేశించడాన్ని స్వాగతిస్తున్నామన్నారు అయితే ఖరీదైన ఈ పదార్థాలను తయారు చేసేందుకు నలభై పైసలు నలభై మూడు పైసలు మాత్రమే మెనూ ఛార్జీలు పెంచారన్నారు ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుందో పాలకులు ఆలోచించాలన్నారు ప్రాథమిక తరగతులకు పన్నెండు రూపాయలు
అలాగే వీరికి చెల్లించాల్సిన బకాయిలను కూడా తక్షణమే విడుదల చేయాలని స్వరూప రాణి డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధ్యాహ్నం పోయిన పథకంలో మేము మార్చింది మేము దానికి హర్షం తెలుపుతున్నాం ఎందుకంటే ప్రభుత్వ బడికి వచ్చేది పేద పిల్లలు పౌష్టికాహార లోపంతో ఉంటున్నారు వాళ్ళకి ఒక మంచి భోజనాన్ని అందించడంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు అయితే అక్కడ ఉన్న సమస్యల్లో మేము పెంచిన దానికి అనుగుణంగా ఛార్జీలు పెంచల నలభై పైసలు నలభై మూడు పైసలు పెంచి దానిలో పొంగళ్ళు పులిహారలు కిచడీలు వెజిటబుల్ రైస్ కుర్మాలు క్యారెట్లు మనం మామూలుగానే ఇంట్లో మధ్యతరగతి ఎవరు ఆ రకంగా ఆ కూరగాయలతో రోజువారి మనం వాడట్ల క్యారెట్లు బీన్స్ ఇవన్నీ ఖరీదు పెరిగిన తర్వాత ఇవాళ రోజువారి ఏ కొలతల ప్రకారం వాళ్ళు కొలతలు కూడా ఇచ్చారు ఎట్లా చేయాలో చెప్పారు వాళ్ళకి ఒకరోజు ట్రైనింగ్ పెట్టి అందుకని దీనికి మేమేమీ వ్యతిరేకం కాదు కానీ వాళ్ళున్న పరిస్థితులు ఏమిటి స్కూల్స్లో ఎలా ఉంది అక్కడ వాటర్ ఉందా మౌలిక సదుపాయాలు ఏమిటి వంట పాత్రలు ఉన్నాయా వర్కర్లు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇరవై ఐదు మందికి ఒక్కళ్ళు వంట చేయాలి ఒక ఒక కార్మికురాలు ఉండాలి అనేది రూలు కానీ ఈరోజు నాకు ఎక్కడ ఇరవై ఐదు మందికి ఒక్కళ్ళు లేరు వంద మందికి ఇద్దరు చేస్తున్నారు వర్క్ పాటను బాగా పడింది రెండోది ఇచ్చే మెనూ ఛార్జీలు కూడా నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు పెండింగ్ ఉంటా ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఇచ్చేది గతంలో వెయ్యి రూపాయలు ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున పోరాడిన తర్వాత ఒక రెండు వేలు పెంచారు మూడు వేలు ఆ మూడు వేలతో వాళ్ళు ఇంత ఓవర్ పడ్డది ఏంటంటే ఉదయం ఎనిమిదిన్నరకి వెళ్తే మూడు మూడున్నర అవుతుంది గతంలో అయితే మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట కల్లా భోజనం పెట్టేసిన తర్వాత కడిగేసి వచ్చేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు మూడున్నర నాలుగు గంటల వరకు అక్కడే ఉండాల్సి వస్తుంది మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళ మీద పని భారం పెరిగింది వాళ్ళ మీద ఆర్థిక భారం పెరిగింది ప్రభుత్వం ఇవి ఆలోచించాలి అని చెప్పేసి ఈ రోజు ఇక్కడికి పదమూడు జిల్లాల నుంచి హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో యూనియన్ అధ్యక్షురాలు జి వరలక్ష్మి సిఐటియు రాష్ట్ర నాయకుడు వి ఉమామహేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు వృత్తి నైపుణ్యత పెంపొందించేందుకు సిఆర్పీసీ చట్టాలపై పోలీస్ అధికారులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ ద్వారకా తిరుమలరావు వెల్లడించారు మారుతున్న చట్టాలు కొత్త సవరణల గురించి ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన లేనట్లయితే చట్టపరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందన్నారు అరెస్టుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలని అధికారులకు సూచించారు అరెస్టులకు ముందు ఆచితూచి అడుగు వేయాలని నగర పోలీస్ కమిషనర్ సిహెచ్ ద్వారకా తిరుమలరావు పోలీసు అధికారులకు సూచించారు తాజాగా రాష్ట్ర డీజీపీ దామోదర గౌతమ్ సవాంగ్ జారీ చేసిన ఆదేశాల మేరకు శనివారం పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఎస్ఐ ఆపై అధికారులకు అరెస్టులపై అవగాహన కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా సిపి మాట్లాడుతూ ఇటీవలి కాలంలో ఉన్నత న్యాయస్థానాలు ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలకు లోబడి అరెస్టు చేయాలని లేనిపక్షంలో కేవలం చట్టపరమైన ఇబ్బందులే కాకుండా ఉద్యోగాలు కోల్పోయి క్రిమినల్ కేసులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు ఈ సందర్భంగా పలు కేసుల్లో వివిధ కోర్టులిచ్చిన తీర్పులను వివరించారు అదనపు పోలీస్ కమిషనర్ బత్తిన శ్రీనివాసు ఏఎన్యూ లా కళాశాల రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం జాయింట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్స్ వి రాజేందర్ ప్రసాద్ డీసీపీలు హర్షవర్ధన్ రాజు విక్రాంత్ పాటిల్ డి కోటేశ్వరరావు ఉదయరాణి టివి నాగరాజు షేక్ నవాబ్ జానీ పాల్గొన్నారు without warrant also of course sandarbhal bharat sarkar ay na 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 karu ke karne ke ke sa court ne warrant achina leda 7 saal unda na 7 saal no pa 10 saal ke isle the arrest chey kodda 10 saal ke isle kachithanga cheyala 41 notice ivakodda ayi vivaral ko chepta kodi sandarbhal lo 41 year notice is mandatory meetha sandarbhal lo kuda 41 year notice ichi vadli veyavachu ఈ సటిల్ డిఫరెన్స్ లెంత్ తెలుసుకోండి వాట్ ఐ వాంట్ యూ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ అరెస్ట్ హ్యాస్ బ్రాడ్ ఎ బ్యాడ్ నేమ్ పోలీస్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సర్సైజ్ వితౌట్ ప్రాపర్ డిస్క్రిప్షన్ వితౌట్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది మోర్ దెన్ లా మేకింగ్ లా మేకర్స్ ద కోర్ట్స్ అండ్ ద లా కమిషన్స్ హెవ్ అబ్జర్వ్ దిస్ నేను నమ్మిన సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఎప్పుడు చెప్తాను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను ద ఇన్వెస్టిగేషన్ షుడ్ ప్రొసీడ్ అరెస్ట్ ఇందులో ఏ విధమైనటువంటి సంకోచం వద్దు ఏదైనా సంశయం వద్దు 
there shall not be any doubt on this aspect any amendment rani ragaponi okala man meda watch pettani pettakponi edi emaina padkini the arrest should be preceded by investigation ante minimum daryaptha cheyakunda minimum evidence i mean material i don't say evidence kavasutra material lekunda oka vyaktini arrest cheyadam anedi now in this prakaram it is a serious serious అమరావతి రాజధాని మొత్తం ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిపోతుందంటూ టీడీపీ నేతలు చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని ప్రజలు నమ్మబోరని వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కొలుసు పారసారథి పేర్కొన్నారు దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి విధానాల పట్ల ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారన్నారు మూడు రాజధానుల నిర్ణయంపై కూడా జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయన్నారు వాస్తవాలు ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా ఓ వర్గం మీడియా దుష్ప్రచారం సాగిస్తుందన్నారు రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసమే పరిపాలన వికేంద్రీకరణ అని వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే కొలుసు పార్థసారథి తెలిపారు శనివారం ఆయన తాడేపల్లి వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మాట్లాడుతూ అమరావతి రైతులను గత టీడీపీ ప్రభుత్వం మోసం చేసిందని మండిపడ్డారు వైఎస్ జగన్ సీఎం అయిన తరువాతే రైతులకు న్యాయం జరిగిందన్నారు గత ప్రభుత్వం అవినీతి బయటకు వస్తుందని చంద్రబాబుకు భయం పట్టుకుందన్నారు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారుల కోసమే చంద్రబాబు ఎల్లో మీడియా ఆరాటమని విమర్శించారు అవినీతి బయట పెడితే బీసీల దాడి అంటున్నారని పార్థసారథి ధ్వస్మెత్తారు కేబినెట్ లో ఐదుగురు డిప్యూటీ సీఎంలను బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇచ్చారన్నారు ఈఎస్ఏ స్కామ్ లో అచ్చెన్నాయుడు అవినీతి బయటకొచ్చిందన్నారు గత ప్రభుత్వంలో మంత్రులంతా అవినీతికి పాల్పడ్డారని విమర్శించారు అక్రమ సొమ్ము మొత్తం చంద్రబాబు వద్దకే చేరిందని ఆరోపించారు చంద్రబాబు పాత్రపై కూడా సిట్ విచారణ చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు చంద్రబాబు రాష్ట్రాన్ని ఆర్థికంగా దెబ్బతీశారని పార్థసారథి మండిపడ్డారు అమరావతి రాజధాని అనే విషయాన్ని పూర్తిగా విస్మరించే విధంగా మొత్తం రాజధాని అంతా కూడా తరలిపోతున్నట్లు ప్రచారం చేయటం చాలా శోచనీయం అని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నాయి రైతులకి అన్యాయం జరిగినట్లు దాని మూలంగా రైతులందరూ కూడా చనిపోతున్నట్లు ప్రచారం చేయటం సిగ్గు చేయటం అనే విషయం అని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాను వీళ్ళు వాస్తవాల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లకుండా కొన్ని నిర్ణయాలు జరిగినప్పుడు దాంట్లో మంచిని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళ మనోధైర్యాన్ని పెంచాల్సిన బాధ్యతను విస్మరించి కేవలం రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ వాళ్ళ కోసం గత ఐదు సంవత్సరాలు దోచుకున్న వాళ్ళని కాపాడటం కోసం ఈ పచ్చ మీడియా ప్రయత్నం చేయటం చాలా శోచనీయం అని చెప్పేసి భావిస్తా ఉన్నాను నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్యాకేజ్ కంటే కూడా రైతులకి మెరుగైన ప్యాకేజ్ ఇవ్వటమే కాకుండా అమరావతిని క్యాపిటల్గా అట్టిపెట్టి శాసన రాజధానిగా అట్టిపెట్టి అన్ని విధాలు కూడా అభివృద్ధి చేస్తాము పారిశ్రామికంగా అన్ని విధాలు కూడా అభివృద్ధి చేస్తాము వ్యవసాయంగా అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంటే దాన్ని దాని గురించి మాట్లాడుకోకుండా కేవలం రైతుల మనోధైర్యాన్ని కోల్పోయేట్లు రాయటం చాలా శోచనీయం అని చెప్పేసి మనం చేస్తాం ఇప్పటికాసేపు ప్రకటనలు